Providencia pecado, decimimo sexto domingo ordinario tempo año B. La primera lectura es del profeta Jeremías del Antiguo Testamento. Jeremías fue un profeta durante el siglo VI antes de Cristo. También era un sacerdote. El sacerdocio de Jeremías lo distingue del profeta anterior que la iglesia eligió para la primera lectura del domingo pasado, el profeta Amós. Amós no era un sacerdote. Amós fue, fue solo un profeta. Después de haber sido llamado por Dios para dejar su obra como pastor o cultivador de higueras, e ir al reino del norte de Israel para predicar un mensaje de arrepentimiento. A dif diferencia de Amós, Jeremías, sin embargo, era a la vez un profeta y un sacerdote, y fue elegido por Dios en un momento en que los sacerdotes y los profetas se habían vuelto corruptos y necesitaban una reforma. En una profecía, Dios dice a través de Jeremías, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Otra diferencia entre Jeremías y Amós es cuando predicaron y a quién. Amós predicó a Reino del Norte alrededor de 700 y 800 años antes de Cristo. Jeremías predicó a Reino del Sur alrededor de 500 y 600 años antes de Cristo. Jeremías predicó después de la profecía de Amós que el reino del norte de Israel sería destruido si no se arrepentían, se hubieran cumplido. En 722 antes de Cristo, el empiro asirio conquistó el reino norteño y deportó a gente de las diez tribus que conformaron el reino norteño de Israel. Estas tribus se consideran perdidas en la historia. De ahí, el término tribus perdidas de Israel, refiriéndose a las diez tribus perdidas de las doce tribus originales. Un par de cientos de años después, Jeremías está profetizando un mensaje similar de destrucción a menos que el pueblo se arrepienta. Esta vez, sin embargo, la profecía no está dirigida al reino del norte, ya que este reino con sus diez tribus no ha existido para un par de cientos de años. En cambio, la profecía de Jeremías se dirige al reino del sur de Judá, con sus dos tribus restantes de Judá, la tribu de Jesús y de Benjamín, la tribu de San Pablo. Lamentablemente, al igual que la gente del reino del norte de Israel, la gente del reino del sur de Judá no se arrepiente lo suficiente y el reino del sur cae al imperio babilónico alrededor de 587 a.C. durante la vida de Jeremías, y su pueblo es soportado por el Babilonios. Dios responde a estos pecados de estos dos reinos en su manera gentil de la providencia, que citando la sabiduría alcanza de un extremo de la historia al otro, mientras que ordena todas las cosas dulcemente, dulcemente, sabiduría, 8, verso 1. Mientras que reordenando todas las cosas como una brisa apisible que gradualmente desplaza las velas de un buque y la impulse en la dirección correcta, pero esta reordenación solo se notará después de que hayan pasado cientos de años. Esta reordenación dulcemente, redirección de caminos que terminan en la miseria y el pecado, en caminos que terminan en la felicidad y la bondad de Dios, 
se hace cada vez más evidente en el Nuevo Testamento, donde Jesús, como el buen pastor, comienza a cumplir la misión mesiánica de restaurar la dos, las doce tribus de Israel. ¿Cómo puede hacer esto cuando en su tiempo, en el tiempo de Jesús, solo dos tribus han permanecido intactas, Judá y Benjamín, después de ser deportado por los asirios alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesús, las otras diez tribus se habían casado con otras naciones, nunca volvieron como tribus y, consecuentemente, se habían perdido en la historia. Jesús lo hace transformando estos pecados en una oportunidad para cumplir la profecía de que un día Dios restaurará las doce tribus de Israel. De acuerdo con una profecía de Jeremías, un día Dios que siempre es fiel en el amor a su pueblo elegido, incluso cuando se desvían, Recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus pastizales. Jeremías. Jesús cumple, est, cum, cumple esta profecía, profecía abriendo membresía en el pueblo elegido, las doce tribus a todas las naciones. Y esto es lógico, ya que, como lo señal, señalaron Pitri y An, diez de las tribus se han entremezclado con otras naciones, y la única manera de restaurarlos es también para traer en el redil todas estas naciones con las que se han casado. Hoy podemos pedirle a Dios que aumente nuestro don de fe para que lo re reconozcamos en las palabras de un místico benedictino como de todos los amigos, Jesús, Dios es más gentil. El místico también declara que es una estratagema de Satanás para hacer que las almas crean que soy un Dios duro y exigente. Mentiras, todas las mentiras para evitar que las almas se acerquen a mí. La meditación cuidadosa sobre la revelación, especialmente su modo de escritura sagrada, refuta esta mentira diabólica. Aun cuando Israel, aun cuando Judá, pecó gravemente, Dios permaneció fiel a su pueblo e incluso transformó su pecado en una maravillosa ocasión en que toda la gente, a través de Israel, a través de Judá, sería elegida igualmente por Dios en la iglesia católica. Que Dios le bendiga.